Hello, Noemi. Good evening. How are you today? How's everything? Hello, teacher. Good evening. I'm good. Good evening. Yes. Okay. Uh, so tell me, what do you remember about the last class? Something you remember about yesterday? Yeah, my grammar focus present perfect mm, versus in four pass. <laughs> uh -huh. Yes. Uh -huh. Thank you so much. Very good. Yes, and the present perfect. Uh -huh. Can you give me one uh, simple one simple example, please? Can you give me an example? Uh, do you do you know do you know how to give injections? Do you know no. how uh -huh. Uh -huh. do you know how to give injections? Uh -huh. No, I haven't given injection. Uh-huh. Uh-huh. Okay, very good, very good. Nice, excellent, very good. So mm -hmm. I am gonna show you the, uh, uh, I'm gonna show you the what? The, the manual. So for studying of using the present perfect, right? The present perfect, remember that we have to use the, <clears throat> the verse in past participle. Tenemos que utilizar los verbos en pasado participio. The verse in past participle, right? Okay, very good. So we have uh, in the verse in past participle, we have regular verse and we have a uh, irregular verse, right? So yesterday we were studying the present perfect with a small conversation about, <clears throat> do you know how to drive, right? Do you know how to drive trucks? Okay. Pero si, si hago la pregunta, teacher, no, huh? al hacer la pregunta, no cambiaba el verbo, o sea, queda siempre guido, así. Ya al contestar si cambiaba o al hacerla también cambiaba. El verbo en la respuesta. Eh, ok, déjenme mostrarlo. I'm going to show you. Hello, Glenda. Good evening. Okay, I'm going to show you. Según yo, al responder cambiaba. Ajá, ajá. Sí, al responder sí cambiaba. Uh -huh. Ok, por ejemplo, en este one en estos ejemplos. ¿En estos? ¿No mí? Yes. Okay, yes. Okay, so yes, uh, yes, of course, it, mm -hmm. it changed. So do you know how to drive trucks? Yes, I've driven or I have driven trucks for many years, right? Okay, so uh, do you have a, another comment about this? ¿Tiene algún comentario sobre esto? No, solo estaba viendo lo que yo le estaba comentando, pero sí no dejó, esa no es lo que dejó de tarea, sino que, o sea, sí, pero va a estar en lo otro que mandó al, al grupo, ¿verdad? Ajá, va, ajá. como acá sale cortado, sí. Ajá, ajá. Yes, yes, I remember that. So, uh, ok. <clears throat> so, um, so, from 7 to 8, let me to check it out your groups. Just give me a few seconds. Ok, yes, in the homework was about... Ajá. Yes, what's about this one, right? So, uh-huh, so, uh, so in the first one, in the, the verb in the first question is in infinitive, is base form. And in the second is past participle. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, yes. Yes, thank you. Thank you. Okay, I need to check the chat. So, uh... okay, okay, Glenda. So if you can write listen listener in your in your name will be okay. Thank you so much. Okay, so it's uh, so this is about yesterday, right? <clears throat> now remember that for the present perfect, so you have to use I'm looking for it. We have uh, here uh for example, uh, have you written the report yet? So we have an expression yet, right? Have you written the report yet? Ha I eaten? Yes, I yes you have. Ha we eaten? Yes, we have. Yes, you have, right? Have you eaten? Yes, I have you eaten. Uh -huh. So yes, I have, right? Have they eaten? Yes, they have. Then you have a has he eaten? Uh, yes, he has. Has she eaten? Yes, she has. Has it eaten? Yes, it has, right? So you have a, a here, you have the auxiliary have and has, 
Remember the auxiliary has, you have to use it for he, she, and it. Has is for is going to use, you're gonna use it for he, she, and it. And then after, after the auxiliary having has, you have the personal pronoun. And then you have the verb. What kind of verb is this? Is in simple past or is in or is in the um, in past participle? This one eaten. Past mm -hmm. participle. In past participle, right? Yes. Have you eaten? Have you eaten a snake? The snake? Have you eaten the snake? Yes, I have. Or no, I haven't, right? Remember that if you are asking the question with has, so you are gonna answer with the has, right? Has he eaten? Yes, he has, right? Have you eaten oysters? Yes, I have, right? So the answer, the short answer is going to be with have or has according with the question, according with the question, right? Okay, it's clear? Yes, yes, it's clear? Yeah. Okay, so yesterday we have uh, uh, these ones as a homework, right? So yesterday we have this as a homework, and then we have a, like what? Then we have um, more examples using the present perfect. So we have more examples using the present perfect. And for example, here you have this example. Give me a second, please. I am larger the, the participant's name. Here we go. Okay, here. So for example, you have a, do you know how to drive trucks? Do you know how to drive trucks? Yes, I driven trucks for many years. And we have uh, these other other examples, right? From one to six. Okay, from one to six. Did you do the homework or you haven't done? Lo hizo or, or you haven't? Yes. Okay. So Nomi, can you give us an example, please? Uh, do you know how to get injections? Mm -hmm. No, I haven't given injections. I, okay, no, I haven't. I, uh -huh, I haven't given injections. Okay, injections, right? Okay, that's nice. Yes. Okay, very good. Okay, another example. Uh, Miguel, no sé si, did you do the homework? Hi, Miguel. Hello, 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 Miguel. Uh, did you did you complete the homework or not yet? No. Not yet. Oh, aún no. No lo hice, tío. Ah, okay, no problem. So, le vamos a dar un poco de tiempo para que la. <laughs> so no se salva. <laughs> similar to this no example, yet. right? Okay, no. similar to this example. So, uh, using do you know? So, lo único que tiene que cambiar es dry trucks for driven trucks. Es lo único que va a cambiar lo, lo de verde, verdad? Drive trucks and driven trucks. For the information you have from number one to number six. For example, in the number six, the. Ah? Hola. Hello. Okay, so it's okay. Don't worry. Okay, now. Uh, okay, uh, so another example. No sé si tiene otro ejemplo. Eh, let me see. Rommel, do you have an example? Huh? I didn't homework, teacher. Okay, you did. Oops, sorry, Rommel. Okay, uh, you didn't do it. Okay, it's okay. So let's see. Ruth Abigail, can you give us an example? No, no pude hacerlo, teacher. No pude hacerlo. Okay, le voy a dar unos. Two minutes para que lo hagan. En dos minutos lo puede hacer. No hay problema. Okay. So I'm gonna give you two minutes uh, for doing the homework. Okay. So if you have any question, you can ask me, right? Two minutes for doing the homework about this one, about this. En dos minutos creo que lo logran hacer. Okay. Sobre la tarea de ayer, que era escribir. Okay. Estas dos. Oraciones otra vez, pero le iba a cambiar por lo de verde por cada una de las que tenía. Write reports, written reports, flying airplanes, flown airplanes, take x-rays, taking x-rays, speak Swahili, spoken Swahili, eat with chopsticks, 
eating with chopsticks. Give injections, as Naomi said, giving injections, right? As Naomi example. Okay, is clear? Is claro lo que se va a hacer? Yes. Okay, very good. Lucía hizo la tarea, todavía no la ha hecho. Si no la ha hecho, no hay problema. Yo solo hice cuatro ejemplos, teacher. ¿Solo eran no. dos? <ríe> ah, pues, ni modo. Ajá. Ok, can you read? Can you, ¿Puede leer los suyos? Yes. ¿Se eh, encuentra bien o sí? ¿Todo bien? Everything, everything all right. ¿Está bien, Lucía? ¿Ya? ¿Se encuentra bien? ¿Todo bien? Hello, hello. Tiene el micrófono apagado ella. Ajá, Lucía, tiene el micrófono apagado. Eh, ah, pero si, si se siente mal, no hay problema. Después puede leerla, no hay problema. No hay problema. Ok, so we're going to continue. Eh, try to, to write. You have to write two of them, right? Va a escribir dos de estas. Similar to the examples that I gave you yesterday. Ok. Ok, don't worry, take your time. No se preocupen. Este, pueden tomar su tiempo, no hay problema. No problem for that. Eh, mientras sus compañeros terminan, les voy a mandar un enlace sobre los modales, sobre lo, so about the present perfect. Now, in the present perfect, you are going to have an exercise, an online exercise. Okay. Any question you can ask me, right? Okay. Any questions? So ask me, just ask me. <clears throat> Hola Lucía, hello. ¿Todo bien Lucía? Está bien. Se tiene encendida la cámara, Lucía. ¿Se encuentra bien? ¿Todo bien? ¿Es ok? ¿Are you ok? esta semana termina la, ya este módulo. Yes, this week we finish with this module. Okay. Rápido, ¿verdad? Bien rápido, no se ha sentido. Ajá. Sí, la verdad sí, no. No sentí yo tampoco el módulo. <ríe> sí. Fija porque muchas tareas le dejaba. <ríe> no, no. Como bien okay. poquito una hora. <ríe> yes, it's true. So this week is going to be the last one, right? Okay. De ahí creo que no sé si lo van a habilitar o no sé si hasta el otro año. Es quizás de tener un poquito de paciencia porque con esto de que Insafor lo está absorbiendo otra institución. So I don't know what is going on with what is going to happen with, with the models and with the schedules. I don't, I don't know. We have to be patient. Sí, no, no se sabe exactamente. El otro año no vuelvan a poner. Sí, primero Dios. Uh -huh. Primero Dios, porque este okay. módulo tardó un mes. Ah, ¿un mes? O sea, para que nos volvieran a dar ah, otra vez eso. clase. Ajá, un termina mes. un mes, volvió otra vez la, un... nada y no vuelven a dar. Así tocó ahorita, ¿verdad? Con, con la petición anterior, luego espera, esperamos un mes, más de un mes, y ya ah. estuvo Ajá, sí. Híjole, bastante tiempo. Sí, sí. Yo estuve preguntando para ver si siempre íbamos a seguir. Pero, espero que tal vez el próximo año este, sea un poco más rápido los trámites y todo eso. Sí, primero Dios que es eso. Ok, I'm going to send you a link to the WhatsApp group. Que no sé por... Hola. ¿Cómo? Tuve un accidente, se me cayó el café, me derramó el café en todo esto. Ah, ok, no problem, it's ok. Yo dije, a ver qué le ha pasado, dije. Ajá. Está bien, no hay problema. 
Okay. ¿Qué pasó con esa Ford? Dice? Eh, no, como lo, está, lo va a absorber otra, otra institución, no sabemos. Nada de eh, Sí, entonces a ver, a ver qué tal. Entonces, eh, ok, uh, ¿tiene su ejemplo, Lucía? No, teacher, no, no, bien, no, no me está quiero haciendo. De hacerlo, ya lo voy a, voy a ver It's si okay. lo... It's ok, don't worry, right, don't worry. Ok, ahorita estamos esperando que sus compañeros terminen. Los que ya terminaron se van a dirigir a esta página. You have to choose or simple, past simple or present perfect. You have to choose one of the two options according with the context of the sentence. Oh no, I, my phone, have you seen it anywhere? So you have to choose one of the options, then you have to mark finish. Después le da finish y le va a aparecer la... Después le va a aparecer check my answers. Revisar mis respuestas. And then you have, I want you to see if you have eh, any sentence or any question wrong. Okay? ¿Está claro lo que se va a hacer? Yes, yes. Ahí les mandé el enlace. Eh, al, ¿Cómo se llama? Les mandé el enlace allí este, al WhatsApp. Ok, vamos a esperar que sus compañeros terminen eh, el, el, las, or las oraciones. So one moment, so one moment, please. Be patient. Ok, so let's go, let's go and check. Les voy a mandar dos enlaces allí al grupo de WhatsApp. Thank you, thank you, Lucía. Es la misma imagen de ayer. Thank you so much for the picture. Allí tenemos dos enlaces. En el primer enlace, les voy a mandar a esta página, to this webpage. ¿Cuál es la? Esta, to this webpage. El primer, the, the first link is going to send you to this. Past simple versus present perfect. You have to choose one of the two options. Tienen que escoger una de las dos opciones en el primer enlace. Para los que ya terminaron eh, la tarea. Y después de este enlace, le va, cuando ya las he escogido, le da finish, check my answers, y ahí le sale la nota. Y después tiene también esta, que you have to complete the chart of irregular verse with about the base, the base verb, the simple past, or the past participle, and you have to complete here. One in present perfect and the other one is simple past, usando el verbo de paréntesis. Ok. Esos dos ejercicios tiene, uh, tiene allí este, para hacerlos. Ok. So, we, we are going to continue. Hoy creo que sí, ya la terminaron, ¿verdad? So, let's check it out. Mm. Let's a ver. Ok. Uh, eh, Miguel, hoy sí ya la terminó. Yes. Ok, can you read your example, please? Uh, do you know flow airplanes? Huh? Yes. No, I... I... Flow airplanes. Huh? No, uh -huh. puede ser yes o no, ¿verdad? Uh -huh. No, I haven't. Si es no, es I haven't flown airplanes for many years for many years ok, si quieres repitarlo después de mí Miguel, no no, I, I haven't I haven't flown, flown airplanes, airplanes for many years for many years ok, Miguel, escojo a otro compañero de los que está ahorita presente ¿Mm? Choose another classmate, eh, Miguel. Mm. 
Elizabeth Pineda. Elizabeth Pineda. Okay, Elizabeth Pineda. Can you read your one example, please? Hi, Elizabeth. Elizabeth Pineda, are you here? Hello? No, hello? Ok, vamos a ver. Eh, Ruth Abigail, ¿puede leer un ejemplo? Ruth. Ok, quiero ver si... Okay. Eh, uh -huh. Do you know how to read in reports? Yes, I have written reports. For many years. Okay, yes. Uh -huh. Do you know how to write reports? Reports. Yes, I written reports for many years. Okay. So uh the next one, the next question. Uh Glenda is listening, right? Saul Alejandro, no sé si tiene un ejemplo. Hello, Saul. Can you give us an example, Saul? Mm -hmm. Saul Alejandro, can you give us an example? Eh, sí, se me escucha. ¿Me escuchan bien? Sí, yes, teacher. Ah, okay. Okay, Saul, I think it's not available, right? Okay, let's see. Uh, Romel, can you give us an example, please? Okay, teacher. Uh, do you know? Do you know how to take X-ray? Uh -huh. Yes, I've taken X-ray uh -huh. for many years. Yes, I have taken X-ray for many years. Excellent, very good. Thank you. Thank you so much. Okay, uh, the next one, uh, another example. Faltan los tres de abajo, ¿verdad? Ah, no, in giving injections, lo, lo hizo Noemi. So, the number four or the number five, right? Okay, so the number teacher. Yes. A ver si lo entendí. Teníamos que poner este, en, en la pregunta sería do you know how to fly airplanes? Airplanes, ajá. Uh -huh. Airplanes, ajá. Uh -huh. uh, y la uh, respuesta sería yes, long, uh -huh. long uh, airplanes. Uh -huh. Airplanes. 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 Sí, era así. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Do you know how to uh, fly airplanes? Yes. Okay. So, and uh, oh, the last one, the number five. Okay, Saúl Alejandro, no problem. The number five. Alguien que me ayude con la number five. The number five sería, um, do you know how to eat with chopsticks. chopsticks. Uh -huh. Uh -huh. En la yes. respuesta sería, yes, yes. I mm -hmm. eaten. Mm -hmm. Yes, I eaten, nada más. Yes, I have oh, eaten. Tengo que I have eaten with chopsticks. With chopsticks. With chopsticks. With chopsticks. Many, for many years. For many years. Okay. Y a todas se les pone many years. A todas, a todas les pone many years. Okay, so very good. That's nice. Okay. Okay, so. Uh, do you have any question about this? No. No? Okay, now, so in, in WhatsApp you have the link about the next exercise. So you have a, this exercise, uh, let me see. So in this one is an online exercise. You have a two online exercise. Aquí está. 
And you have to choose one and one, right? One and one. Or you have to decide. <clears throat> uh -huh. You have to decide one of the two options. Uh -huh. So it's clear what are you going to do in this exercise? It's clear? Yes? Está claro lo que se va a hacer. Okay, Yo let's no see. Sé qué se va a hacer, pero... Hola. Yo sí no sé qué es lo que se va a hacer, pero igual no puedo ahorita okay. irme a un C. Okay, Roberto Carlos. So the, the link is here. Este el enlace, ¿verdad? Eh, vamos a ver, a uh, ver aquí lo voy a compartir el WhatsApp. <laughs> okay. Give me a second. Here, aquí tiene usted el enlace en WhatsApp. Este enlace primero. Primero este y después este. En este enlace usted le hace clic y la va, lo va o la va a reenviar a la página que les estaba mostrando. Ok, give me a few seconds. Ok, a esta página lo va a reenviar, mira. Permítame. Ok, give me a few seconds. Oh, this was... Ah, espérenme, hay un problema, ¿verdad? Con la página, ¿verdad? Esto es que está, hay un problema, no nos deja entrar. Ajá, eso estoy viendo. Ok, so, le voy a volver a reenviar el enlace, entonces. Vale, entonces, primero empezamos con el segundo enlace. Espérenme, voy a borrar el primer enlace. Ahí está. Entonces, el segundo enlace. El segundo enlace sí lo va. Vamos a ver. Let me see. Va, el segundo enlace sí lo reenvía a esta página. Es así. Entonces, in this page, what do you have to do? You have to choose one of the two options. Hoy oh, sí, ya está bien. Eh, so, you have to choose one of the two options. Okay. Okay, do it. And I'm going to wait for you to finish. Y eso acá en la página lo vamos a hacer. ¿Ah? Ay, en la página hay que hacerlo o como teacher. Sí, en línea. Ok, oh, en okay. esta línea. So, por ejemplo, oh no, I lost, I lost my phone o I have lost my phone. Have you seen it anywhere? Va a escoger. Usted tiene que escoger uno de los dos cuadritos. Cuando le escoge, usted cambia de color. Mire. Ajá, uh -huh. ok. okay. Uh -huh. Y cuando usted ya terminó, le da finish. Alexandra, déjame la sección de este que se me queda perdido. Ok, ahí está. Okay, do you have any questions so far? Now, in the number one, uh, can you help me to read the number one? Vamos a ver. Uh, okay. Can you help me to read the number one? Um, uh, so, Roberto Carlos Cartagena, can you help me to read the first one, please? Uh, okay. Oh no, I lost my phone. Have you seen it anywhere? Okay, so it's okay. Thank you so much. Now the next one, Miguel Angel, can you help me to read the next? Simple past or present perfect? Okay. 
simple past. No, no sé. Pu puede ser simple past o puede ser present perfect. Cualquiera de las dos. Simple past. Ok. Can you read it? Puede leerla. Can you read it? Puede hablar un poquito más fuerte, please. Por seguir con la fecha sino 2016, pero arriba, donde arriba dónde dónde está, o sea, how long va a escoger o have you lived o how long did you live? How you live? Ajá. Have you lived? Ajá. Uh -huh. How long have you have you lived in London? Okay. Solo que si fuera have, este tendría que ir con de verdad. Have you lived in London for two years from 2016? Okay. Repita después de mí, eh, Miguel. 2000. 2000. 2016. 16. Ah. Uh -huh. eh, el otro two. Two thousand. 18. Ajá. Uh -huh. 2018. Ajá. 2018. 2018, right? Repita. 2000. Ajá. 2018. 18. Ajá. Now the next one, the third one. Vamos a ver the third one. Uh, la tercera, eh... ok, la tercera, Rommel, ¿me ayuda a leer la tercera, Rommel? Ok, teacher, uh, I have worked, working here since, since I left school. Ok. <coughs> ok, so, uh, is have been or went? I have been running or I went running? Have been. Mm -hmm. Have been, okay. Okay, now the next one. Uh, so, can you help me to read? Uh, vamos a ver quién. Uh, can you help me to read? Okay, the people who are listening. Uh -huh. uh, Noemi, no sé si me ayuda. Okay, teacher. Uh, did you have lunch yet? Uh -huh. Okay, Esa did era. you have? Okay, I worked or oh, I had worked here since I. Ah, no, esta es verdad. Well, no, esta, aquí vamos. Va. I here since I, I left school. Ah, uh, uh, okay, este. I have, I have work, work, here since I left school, work. I have work, okay, vamos a ver. Ahí voy escogiendo las que me dicen. I had work here since I left school. La siguiente, Roberto Carlos, no sé si me ayuda. Okay, uh, Lucia, can you help me with the next one? Have you had or did you have? Uh -huh. Have you had or did you have? Una de las dos opciones, 50, 50, 50% o 50%. Have you, have you come? Yes, did. Hello. Did. Okay, did you have lunch yet? Okay. Y la última, me ayuda con la última, Ruda Abigail, caballero. Um, there has been. There has been. Okay, let's check it out. Creo que en algunas se han equivocado. <coughs> Okay, vamos a ver. So, the number one is, I have lost. The number two is, how long did you live in London? 
did you leave, verdad? Did you leave London? Okay, so uh, so this one is how long did you live in London, right? No, have you? Este está bien. I have been running twice this week. Este también. I had worked here since I left school. Este está mala. Have you had lunch yet? <clears throat> okay, for yet, have you had lunch yet, right? Y la última, there has been an accident in town center. Town center and the road is close to traffic. Okay. Okay, so do you can, do you have any question about this exercise or no questions? Okay, so right now we are going to move to this exercise. Después nos vamos a mover al otro enlace y se va a mover a este ejercicio. Solo no salimos, verdad, bicha? Eh, sí, le va a hacer clic en el grupo de WhatsApp. So you have to okay. click in the link. In the group, in the WhatsApp group. Okay, let's check it out. So, uh, you will go ahead and volunteer to the side. Okay, I'm going to move this to here to this side. So, okay, now here we have the verb did. What is the base verb and what is the past participle of did? What seria el, the base verb, the present of did, and the past participle? Do. Okay, seria do. Okay. And the past participle? No. No, no, past participle is a ese si no. Don. Don, right, don. Thank you, Roberto. So you have go, simple pass of the verb go, and past participle is gone. What is the pass of go? Went. Went, right, went. Now here we have a forgot. What, what is the present and what is the past participle? Forget. Okay, forget, get, and uh, forgot is the past, is the simple past. And the past participle, alguien sabe? Forgiven. Forgotten, uh -huh. forgotten. Now we have a make, and make in past participle. In the simple past, what is the simple past? Para que lo vea mejor. The simple pass for si lo ven, verdad? Make and the pass es el mismo que el pasado participio. Made, 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 right? Made, made. So and then you have a so and sin. What is the base form of so and sin? Sí. Sí, verdad? Sí, so, sin. Then you have a take. The simple pass for take and the past participle is taken. Este, esto es, esta, la tercera columna, es la que usamos en, los present, en el presente perfecto, ¿verdad? Este usamos en presente perfecto, este es pasado simple y este es base form. Now, take, taken. What is the simple pass? Take. Oh. Would be. No. no, no es regular. It's not regular. It's took. Took, ajá, uh -huh. ok. It's took, right? Took. Now, teach, tough. Tough. Todos los que terminan en A, U, G, H, T es el mismo, el mismo pasado y el mismo pasado participio. Todos, todos los que terminan en A, U, G, H, T. So, the, all the verbs, irregular verbs that ending in A, U, G, H, T. So, it's the same in simple form and it's the same in past participle. Es lo mismo. Now, in one, one, 
What is the base for of one or the present of one? Win. Win, right? Win. Y ahí tenemos esos verbos. Y ahí tenemos aquí que va a utilizar o presente perfecto o pasado simple, dice. Espérenme, I need to move this. Now, here you have completed sentences. Eh, Glenda, ¿puede hablar? Little oh, No, no, no yet. Si no puede hablar, no hay problema. Ok, let's see. Uh, Saúl, Kent. Romel, can you help me to read the instruction? Complete the sentences. Ok, teacher. Complete the sentences with two forms of the verb. Use the present perfect at the simple past. Yes, thank you so much, Romel. For example, here is the other exercise online that you have. My friend learned uh, his mathematics exam twice. He is last year in this year. What is the answer for this one? En uno va a utilizar pasado, pre, pasado simple y en el otro presente perfecto. Fail es regular verb. Es, es reprobar, es dejar un examen. Entonces en uno va a poner fail con ed, failed, y en el otro va a poner has failed con ed. La, the question is, ¿en cuál va pasado simple y en cuál va pasado presente perfecto? Ok, piénsalo, piénsalo. Y I want to ask you. Okay, think about it. Think in which one you are going to use simple past and which one you are going to use present perfect. Simple past. And the twist is key. Okay, Lucia, can you can you say it again, please? Can you say it again in the simple pass in number one or number two? This is number one, this is number two. Number two. Number two is simple pass. En la número dos es pasado simple. Sí. Ok, en la número one es present perfect. Sería my friend have o my friend has. My friend, como es tercera persona, sería... Los verbos, regulares, los verbos regulares es el mismo, pasado y el pasado participio es lo mismo. Has failed. Has okay. failed. Now, number two, Sally. Sally, English before, when she was a child. She eat at school. Ella studied, o ella, o Sally, has studied. Uno va en pasado simple y el otro en presente perfecto. In which one? In the number one or in the number two? Is simple past or present perfect? Simple past or present perfect? Or present perfect or simple past? Number one, number two. ¿Cuál va simple past? Number one or number two? También tiene que analizar el contexto de la oración, ¿verdad? O el contexto de la pregunta. ¿No? ¿Questions? Study. Study, study. La U de es... Study es, es como una study. Okay, ok, entonces, ¿en cuál va pasado simple? Studied. Studied. And ¿En she was a child, she studied. Ok, vamos, ok. She studied. Entonces, aquí iría, have o has? Has, has studied. Study. Porque es regular, va a study con ed en los dos, ¿verdad? Now, the number three, Google different driverless cars. In 2016, it a car that traveled 200,000 kilometers with no driver. 
Dice que Google hizo un carro que sin conductor eh, viajaba 200 kilómetros. Ok, sería made. ¿Cuál es el pasado de make? Made. Made. Ajá, made. Made. Y el pasado made. es igual, made. Ajá. Vamos a ver. Entonces, ¿en cuál va el pasado simple? ¿En la number one o en la number two? En la number two. Two, porque es el driver. Mm. Number one. Number one. Number one. Sería made. Made. Y aquí, it. Yo solo escucho a Lucía y a Naomi. <ríe> bueno, si quieren la otra persona aquí. Yes, teacher. En Noemi. Ok, so in the number two. Has made. Has made. Vamos a ver si así queda. Si se equivoca, pues así aprende, ¿verdad? Now, the number four. So, the verb is see. Ah, dice que usemos use contracciones, dice. Ok, so, the number four is see. Entonces, ¿cuándo sería aquí? En pasado simple de see. What is the simple past for see? El simple past for see is sing. No, ese es el pasado participio. Sí, ajá, ese es el pasado participio. Pero el pasado simple de sí es... O es el... so, so. So, so, like the movie. Excellent, Romel. So, excellent, Lucía. So, entonces, ¿cuál iría el pasado simple? ¿Number one o number two? Mm -hmm. Number one. We saw. We saw. Ok, entonces, ¿qué iría? I have or I has. How. How. Sí, ¿verdad? Pero como dice que vamos a utilizar contracciones, entonces aquí iría apóstol, este apóstrofe, aquí iría it has, aquí iría el apóstrofe, aquí iría she study, Sally has study, aquí no, my friend has study, he failed. Ok, vamos a ver. No sé si poner el apóstrofe donde dice Sally has study, Sally's. Bueno, vamos a ver. Let's check it out. Sí, pues sale mala. Ni modo. ¿eh? Vamos a verle check it out. Check my answers. Ok, todos están bien, menos la de Google. Carlos. Ajá, la de Google. Google, entonces sería Google has made different driverless cars. Ah, porque, ¿sabe por qué va en pasado la...? Ah, perdón. Va en pasado... ¿Mm? No es, ¿verdad? Sí, porque mire, aquí menciona el año. Mire, punto. Cuando dice punto, entonces empieza la otra oración en 2016. Es un, un evento del pasado que ya, o sea, ya, ya terminó por el año. Entonces aquí sería, it made a car that travel 200,000 kilometers with no driver. Aquí era al revés. Google has made different driverless cars. In 2016, it made a car that, that traveled 2,000 kilometers with no driver. Ahí va al revés, entonces, solo en eso. Ok, very good, excellent. Para mañana, eh, vamos a seguir con estos de aquí. Mira el ejemplo. Ah, pero voy a pasar la asistencia. Primero, no va a hacer que me olvide. Give me a second because it's charging. For tomorrow, look up this example. Can you help me to read? Eh, Noemi, letter A. Eh, Lucía, letter B, please. I'm on a larger. I'm on a larger. ¿El qué teacher le vamos a leer? Eh, eh, this one, in, in green. I am going to eat lunch with my boss tomorrow. Ese, 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 Noemi. Usted es la A y Lucía es la B. Donde dice Sally has studied English. Ah, ah, no, no, no. Es que no estoy compartiendo, ¿verdad? Sorry, Ajá, sorry, sorry. Por eso no lo estaba viendo. Yes, I'm not sharing. Yes, you are right. Here we go. Aquí, ahí está. Hoy sí, ¿verdad? Mm -hmm. Sorry, it was my fault. Hoy sí, teacher. Mm -hmm. I'm going to eat lunch with the boss tomorrow. With the boss. Uh -huh. Boss. Boss. Jealous. 
I'm jealous. I'm jealous. I never eating lunch with the boss. Yes, dice yo voy a comer, yo voy a almorzar, comer el almuerzo con el jefe mañana. Estoy celoso, estoy celosa. I never eaten lunch with the boss. Yo nunca he comido almuerzo, o sea, nunca he almorzado con el jefe. Con el so, jefe. <laughs> so you have a eat and you have a eat en el mismo verbo, ¿verdad? El pasado participio. Ok. Eh, Se va a dar un ascenso después del almuerzo. <laughs> Okay, <laughs> if you want. <laughs> okay, so eh, Lucía nos va a mandar este ejemplo, please. Lucía. Excellent, Lucía. Very good. It's an screenshot about this. Very good. Now, okay, voy a pasar la asistencia. Glenda Lisette, present. Glenda Lisette, present. Eh, eh, Diselda Elizabeth Pinela. Eh, Diselda Elizabeth. Héctor Enrique. Creo que él es, es puso en paréntesis allí, right? The other L. Uh, Jessica Lizette Campos. Campos. Judith del Carmen Alfaro. Judith del Carmen Alfaro. Karen Elizabeth Cruz González. Karen Elizabeth Cruz González. Lucía del Carmen Mejía. Okay, Manuel Alexander Avilés Chacón. Manuel Alexander. María José Torres. Okay, Mario Ernesto Guevara. Present. Miguel Ángel Clemente. Present. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. Okay, uh, Roberto Carlos Morales Cartagena. Hello, Roberto. Uh -huh. Okay, Roberto. Eh, Romel José Marín Ortiz. Present teacher. Okay. Ruth Abigail Caballero. I'm here. Okay. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Uh -huh. Ok, uh, y Stephanie Beatriz Carvalho. Hay varios que me han puesto allí este, eh, listening because for different reasons, right? Ok, so, thank you, Lucia, for sending the screenshot. Thank you so much. Ok, solo, so. Uh, solo solo no. seis. Sí, 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 hasta las seis. Hasta las seis, no hay problema. Okay. What are you going to do? Eh, sí, porque hasta las seis. Pues, ok, what are you going to do? Uh, so, you are going to see, as you can see in the example, look at this. Uh, they are co-workers and she's the boss, right? So he is going to uh, eat lunch with the boss tomorrow, right? Look at this. So they are going to eat lunch. So what are you going to say? You're going to say the same. For example, you have a be on television and been. Be on television and been. For example, I am going to be on television tomorrow. O sea que vamos a cambiar esto, ¿verdad? Vamos a cambiar esto, esto, lo vamos a cambiar por la primera opción. Todo va a ser igual, todo va a ser, les le voy a explicar la tarea. Ok, Saúl, yes, present, sé que estaba trabajando, no, no problem. Ok, uh, I am going to, lo va a dejar igual, tomorrow lo va a dejar igual, pero eat lunch with the bus, lo va a cambiar por la primera opción. Entonces va a poner, I am going to be on television tomorrow. Voy a, voy, a estar en la voy a aparecer en la televisión. Voy a estar en la televisión mañana. Angelus, I never been on television. On television. I never been on television. Entonces aquí tenemos que poner el it, pero lo tenemos que poner en pasado participio. Irent, ¿verdad? Irent. Solo voy a cambiar esto. El verbo y el complemento. El verbo en pasado participio lo va a poner el mismo verbo. Y el complemento, ¿ok? Por ejemplo, write al, in a limousine. Look at this example. R rhythm is for write a limousine. Entonces, ¿cómo le quedaría write in a limousine? Aquí. Si vamos a utilizar aquí, if you're going to use write in a limousine. I, I am going to. I am going to. 
right? Right, ajá. No, en la primera, en la primera va tal como está, right in a limousine. Ajá, right in a... Uh, I am going to... Uh -huh. Right in the limousine. Uh -huh. Tomorrow. Tomorrow. Uh -huh. I'm jealous. I never. El, el pasado participio de write. Right. Writing. Written. I never written in a limousine. ¿Verdad? I never written in a limousine. Entonces, yo voy a manejar una limousine mañana. Estoy celoso. Yo nunca he manejado. Written a limousine. Ok, veamos la último ejemplo. Take a ride in a hot air balloon. O sea, subirse en un globo de aire caliente. Take a ride in a hot red air balloon. Taken. The take, el pasado participio es taken. Take a ride in a hot air balloon. Entonces voy a poner, I'm going to, después la primera línea, I am going to take Take a ride in a hot air balloon tomorrow. Y le va a poner tomorrow, este tomorrow. En vez de esto verde, va a poner la primera línea. Y en la segunda sería Angelus. I never taken, I never taken a ride in a hot air balloon. Entonces le queda, yo voy a eh, montarme en un globo. Eh, de aire mañana. Soy celoso y yo nunca me he montado en un globo de aire. ¿Verdad? Aquí no necesita mañana porque mañana no. ¿Está claro? ¿Es clear what you want to do for tomorrow? What is the meaning of the Broadway? The number two. The number two. See a Broadway show. Broadway es este, ¿cómo se llama? Es un teatro. Es un teatro, es como un, es como un lugar donde se, se estrenan eh, obras. Okay. Broadway. O películas Broadway. también, ¿verdad? Broadway. Ok. Este, este iría, I am going to see a Broadway, Broadway so, show. Tomorrow. No ah, se les olvide el tomorrow. Angelus, okay. I never seen a Broadway show. Esto solo lo voy a ir pasando, ¿verdad? Esto, el complemento. Show. Complemento, ajá, a Broadway show. Angelus, I never seen a Broadway show. Por ejemplo, yo voy a ver un show de Broadway mañana. Que no se les olvide el tomorrow. Estoy celoso, I never. ¿Sí? Esto lo va a dejar igual. Estoy celoso y yo nunca... Oh, no problem, no problem. Así se aprende. Yo nunca he visto un show de Broadway. I, I, yellows, I've never seen a Broadway show, ¿verdad? Esto, okay. esto de verde es el complemento que va a ir en las dos oraciones. Solo voy cambiando, en vez de it, didn't, en vez de sí, sin. ¿Ok? okay. En, la, en la número 6 dice obtener un aumento. Obtener un aumento. Uh -huh. Ok, ¿tiene preguntas con la tarea de mañana? Homework. Sí, sí. Perdón. Uh -huh. No, no, no question. It's clear. Es, 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 básicamente no es sencillo, ¿verdad? Ok, eh, vamos a ver aquí. La de aquí, no, ok. Ok, so if you don't have more questions, eh, what did we study today? ¿Qué estudiamos este día? Uh -huh. What did we study? Es, ¿Qué se recuerda de este día? So, ¿Algo que recuerda? ¿Something you remember? ¿Algo? How you write the report yet? Ah, yes. How has? Ajá. Uh -huh. Excellent, very good. ¿Qué otro verbo o sea, aprendimos este día? Simple. Ajá. Uh -huh. Simple. Okay. Past participle. Past participle. Past participle of the verse. Mm -hmm. Past participle. Ah, past participle of the verse, the different verse, right? También el vimos. Past, el past verb es el, el, el normal, teacher. Mm. Make, go, take. Ese es el pasado participio. Pasado participio. El, el, el past verb. Ah, el past verb es el pasado simple. Ah, el past verb. Ajá. Ajá. Que tú, go, make. 
Okay. Sí. Sí, entonces tenemos, por ejemplo, go es en presente, en pasado es went y en pasado participio es gone. Go, went, gone. Recuerde que son tres columnas, ¿verdad? Go, en presente, went, en pasado, y la tercera columna, gone, es la que estamos utilizando en el presente perfecto. El participio es el, el, el perfecto. Uh -huh. El participio, el, ajá, el pasado, sí, past participle es el que utilizamos en presente perfecto, ¿ok? If you don't have more questions, so complete the homework for tomorrow, please. So, uh, okay. Y si no tiene más preguntas, so, uh, see you tomorrow. Thank you. Uh, gracias. Teacher, muchas teacher, gracias. Teacher, teacher, sí. teacher, sí. teacher, gracias, teacher, teacher. Eh, a mí me mencionó la, cuando pasó asistencia. No, pero como me fijo de los que están conectados. Así es que me o imagino. Sea, sí, lo, sí lo mencioné, pero no me contestó, pero me fijé que estaba conectado. Ah, una disculpa. No, probablemente. Gracias. Que...